Salut à tous, c'est Noxeran, on se retrouve pour un épisode bonus sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. La dernière fois, on a combattu le prince du mal, Ganon, sous sa forme monstrueuse. On a sauvé Hyrule, on l'a scellé dans le sanctuaire des sages ou dans le temple de la lumière. Zelda nous a re, euh, remis euh, à notre âge d'enfant. Tout allait bien, on est reparti euh, comme ça, comme si de rien n'était. On a laissé l'épée de légende derrière nous. Mais aujourd'hui, euh, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un épisode bonus Puisque ça faisait longtemps euh, qu'on n'avait pas fait d'épisode bonus. Et en plus, ça aurait été bête. Epona, s'il te plaît, calme-toi. Ça aurait été bête de s'arrêter sur un nombre d'épisodes aussi... Aussi bizarre que 39, alors pourquoi ne pas s'arrêter à 40 C'est un, bel... un bon nombre 40. Ça sera pile euh, rond, tout comme il faut. Et on se retrouve dans la vallée Gerudo parce que euh, cet épisode bonus va se consacrer à un mini-jeu qu'on n'a pas fait durant l'aventure le... principale. Qui n'est pas requis, hein, qui est complètement optionnel, qui ne donne aucune récompense, mais qui quand même est enregistré dans, euh, dans le jeu. Dans les records du jeu, en tout cas, vous avez des records que vous pouvez, euh, que vous pouvez enregistrer. Il s'agit du marathon avec la course avec le marathonien errant. Voilà, le voilà, le voici. Il est beau, il est assis, il est confortable. Et il parcourt le monde entier à la recherche d'une compé... véritable compétition. Et voilà, donc apparemment, il a, il a triomphé de tous ses adversaires, mais il va essayer de nous, euh, de nous lancer un défi. Et de... On va devoir donc faire une course contre lui. Et oui, maintenant que le pont de la vallée Gerudo est en état, il va pouvoir refaire, repartir courir. Et donc il nous propose une course jusqu'au pont des bois, des bois perdus. Donc de la tente ici à la vallée Gerudo jusqu'au pont des bois perdus. Son meilleur temps est de 2 minutes 38, c'est son record personnel. Et donc notre but ça va être de battre ce record, comme on le peut. Donc, je pars le premier, tu prends la tête de la course... Enfin au début, oui bien sûr, parce qu'il va essayer de nous battre, c'est une course après tout. Attention, prêt, c'est parti, on court, on a donc un chronomètre qui s'affiche. Et il va falloir atteindre l'entrée la... de la forêt Kokiri en moins de 2 minutes 38. Et c'est pour ça que j'ai positionné Epona juste ici comme ça. C'est parce que, merci Epona de t'arrêter pour rien. C'est parce que on va avoir un petit avantage grâce à Epona. Sinon on devrait faire la course euh, bêtement. Euh, à pied ça serait bien trop long et peut-être qu'on n'atteindrait pas les 2 minutes 38, on serait un peu trop lent. Donc vous ne pouvez pas, euh, tout comme la quête annexe de l'épée de Bigoron, vous ne pouvez pas vous téléporter à tout va euh, pour essayer de, euh, de tricher un peu dans la course et d'arriver euh, très rapidement à l'entrée des bois perdus. Euh, tout ce que vous pouvez faire c'est y aller à pied ou euh, avec Epona. Parce que si vous essayez de vous téléporter... Oh, j'ai pas pris la route la plus, la plus droite mais c'est pas grave si vous essayez de vous téléporter et eh ben euh, le chronomètre va se mettre automatiquement à je ne sais combien de temps ou alors euh, il va vous dire qu'il a triché le marathonien va s'en rendre compte et vous dire qu a triché, que vous avez triché et que ça compte pas mais bon comme vous pouvez le voir avec Epona on ne triche pas vraiment bon en soi on ne court pas en... on ne court pas vraiment non plus on se fait aider d'un cheval quand même qui devrait être bien plus rapide qu'un marathonien errant aussi doué qu'il puisse être. Et regardez-moi ça, on est déjà quasiment arrivé. Ça fait déjà une minute qu'on est là. On va carrément annihiler son record au marathonien. 2 minutes 38. Arrête de bouger, Epona, s'il te plaît. Je veux que tu t'arrêtes et qu'on y aille. On a assez perdu de temps comme ça. 1 minute 14, on est arrivé au bout. Et regardez-moi ça, il est là. Il est déjà là. Et le chrono continue de tourner tant qu'on lui parle pas, apparemment. T'as l'air essoufflé, mon vieux. Ouais, bah merci. Mais... Tu es le vainqueur Ouais, 1 minute 17. Je t'ai battu d'une seconde, sérieusement Ah, d'accord, donc tu m'as battu d'une seconde, bien sûr. À la prochaine, Limas. C'est ça. Adieu. On a fait 1 minute 10. Son meilleur temps, c'est 2 minutes 38. Et comme ça, tranquille, le mec, il fait 2 euh, fois, fois plus rapide euh, du jour au lendemain. Et il nous bat d'une seconde près. Alors, euh, peu importe ce que vous avez pu voir sur internet, ou ce que les légendes puissent dire, vous ne pouvez pas battre le marathonien errant. C'est tout simplement impossible. 
Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, mais j'ai vu une vidéo sur internet. Il y a un mec qui l'a fait et tout. Il a fait un bug le jeu. Il est arrivé tellement vite que euh, le marathonien et tout, il lui a dit Ouah, t'es super fort, tu m'as battu, c'est incroyable. Non, ça n'existe pas. Cette vidéo est fake. Toutes les vidéos que vous trouverez où quelqu'un arrive à battre ce marathonien, ce sont des fausses. Ce sont des trucs faits, créés de toutes pièces. Des gens ont euh, cherché le jeu, ils ont manipulé le jeu, ils ont essayé de le finir avec des bugs, avec des glitches. Ils ont essayé de voir dans les fichiers du jeu s'il y avait un quelconque dialogue qui euh, pourrait donner l'idée qu'on puisse vaincre le marathonien, qui est qui a un moyen de le vaincre. Et non, ils n'ont rien de trouvé de tel, il n'y a rien qui puisse dire qu'on l'ait battu. Euh, le marathonien est programmé pour arriver tout simplement une seconde avant vous, peu importe le temps que vous prenez. Donc euh, voilà, il n'y a pas moyen de le battre. C'est comme ça, même avec des techniques de speedrunner du genre le super slide avec des bombes, des glitches et tout. Il y en a même qui ont fait euh, en sorte d'arriver avec un chronomètre qui, euh, qui marquait 0 secondes. Donc, genre si on arrivait là-bas instantanément. Et il vous bat quand même d'une seconde à chaque fois. Donc ça serait un petit peu impossible à ce stade. Donc voilà, on a fait euh, 1 minute 17. Je pense qu'on peut faire mieux. Parce qu'on a fait un petit détour là tout à l'heure. On a perdu un petit peu de temps, il y a Epona qui a fait son caprice et qui voulait pas avancer de temps en temps. Ça c'est le truc le plus chiant avec Epona, c'est qu'elle est capricieuse. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se positionner comme ça. Et on va retenter une deuxième fois. Voir si on peut euh, battre notre record de 1.17. Et normalement il n'y a pas de raison. <rire> Merci. Tu ne pourras jamais me battre. Mm -hmm. On verra ça. Voilà. Ouais, ouais, c'est bête, c'est ça. Donc, 1 minute 16, évidemment. Il retire une seconde à chaque fois. Oui, je relève le défi. Attention, c'est parti YOLO On va essayer de se concentrer un petit peu. Allez, fonce Fonce, Epona on a du chemin à faire là. On va essayer d'aller le plus vite possible. On va voir. Si je passe à gauche, si je passe à droite. Non, je repasse à gauche parce que, à mon avis, c'est plus court de ce... dans ce sens là. Je suis pas sûr qu'on puisse sauter par-dessus ces barrières, donc je vais pas essayer, sinon ça va nous faire perdre du temps. Parce qu'il me semble que l'angle est un petit peu trop bizarre pour qu'on puisse sauter par-dessus ces barrières. Et là, si on continue tout droit dans ce sens, ça devrait le faire sans problème. Et on devrait battre notre record de... Plusieurs secondes, j'ai envie de dire. Oh oh, j'aurais pas dû utiliser ma dernière carotte, ça va me faire perdre du temps. Parce que là, je peux plus accélérer pendant quelques secondes. Voilà. Et on fonce. Allez, Pona. Non, 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 t'arrêtes pas comme ça. Fonce. Ah Arrête de te cabrer comme ça et de reculer. Ça me fait perdre tellement de temps pour rien. Allez, stop, 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 stop. On est en train de perdre tellement de temps parce que Mademoiselle veut pas s'arrêter. On est à 1 minute 14. Allez, voilà. Et évidemment, il est là. <rire> il est forcément là avant nous. Et il nous a battu encore une fois d'une seconde. On a fait 1.14. 1 14. minute 14, donc 3 secondes de plus qu'avant. Euh, mettez dans, si vous voulez dans un commentaire si vous avez fait ce marathon aussi. Euh, quel est votre meilleur temps Je suis sûr qu'on peut aller vachement plus vite si on utilise des techniques comme le super slide. Mais malheureusement, je ne suis pas assez euh, doué pour faire ce genre de technique. Mais bon, du coup, euh, ça nous fait notre dernier mini-jeu. Si on retourne dans notre petite cabane avec notre vache, salut Marguerite. Me à toi aussi. Et quand on regarde notre petite affiche là, on voit que le marathon, on a fait 1 minute 14. Donc c'est un nouveau record qui se fait enregistrer dans le jeu. C'est toujours ça de près. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à faire dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Le dernier mini-jeu a été... a été fait, a été montré. 
Mais euh, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on est loin d'avoir fini. Et oui, parce que je vous réserve une dernière petite surprise, un challenge personnel que j'ai voulu faire depuis longtemps, mais que j'ai jamais pris le temps de faire vraiment. Mais là, ça y est, rien que pour vous, on va faire ce challenge. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Et paf, on se retrouve, où ça, mesdames et messieurs, devant la porte finale, devant la porte où se trouve Ganondorf qui est en train de jouer de l'orgue juste derrière avec la princesse Zelda capturée. On est à la toute fin du jeu devant le dernier boss et est-ce que vous voyez quelque chose qui n'est pas la... qui n'est pas comme d'habitude Et oui, vous l'avez bien remarqué, je n'ai que 3 cœurs, je n'ai pas de résistance aux dégâts, je n'ai rien du tout. Mis à part mes premiers cœurs de base du début du jeu, j'ai décidé de faire une run avec seulement 3 cœurs et évidemment, j'allais pas vous montrer l'aventure tout entière parce que ça aurait fait Beaucoup trop d'épisodes, ça aurait été un peu la même chose qu'on aurait vu. Mais voilà, j'ai décidé de vous montrer au moins le dernier boss. Je n'ai jamais fait ce genre de challenge avant, donc euh, je ne sais pas du tout comment ça va se passer face au, au dernier boss. Mais j'ai quand même prévu quelques petites fins en bouteille, parce que croyez-moi, avec, je, 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 avec juste nos cœurs de base face au dernier boss, on risque de se faire tuer en un coup à plusieurs reprises. Donc j'ai quand même prévu quelques petites vies de secours juste au cas où. Euh, il va falloir qu'on soit impeccable sur notre euh, jeu de tennis. Au pire des cas, j'ai l'amour de Néru pour me rendre invincible. Le problème, c'est que ça utilise de la magie. Je n'ai pas de bouteille vide, de bouteille euh, euh, avec des flacons. Euh, je, euh, je, je vais y arriver, je vais y arriver. Il fait chaud, je suis fatigué, c'est terrible. Je n'ai pas de flacon avec de la potion magique pour me redonner de la magie. Donc, euh, vu que les flèches de lumière sont indispensable pour le combat et que ça utilise de la magie, on va éviter d'utiliser autant de magie que nécessaire, ça fait beaucoup de magie, tout ce que je viens de dire. Bref, n'attendons pas plus longtemps, on rentre dans la salle. Il est temps d'affronter une seconde fois Ganondorf. Sauf que cette fois, on est beaucoup plus vulnérable. Ah là là. Je commence à stresser déjà. Quoi, Noxichou, c'est quoi ce nom D'où tu me surnommes comme ça, Navi Arrête un peu. Ah, ok, Ganondorf, c'est parti. On va voir comment ça se passe. On va déjà esquiver son pre sa première attaque. Son onde de choc. Et c'est parti. Oh là là, <rire> ça commence tellement mal. Honnêtement, j'ai peur. J'ai peur de pas de pouvoir le faire. Est-ce que je peux attaquer comme ça La caméra est vraiment moche comme ça. Oh, je peux Ok, c'est peut-être... Ouais, d'accord, c'est une technique. C'est une bonne technique, c'est de faire ça, comme ça je peux esquiver son attaque, ou je peux parer son attaque plutôt. Oh par contre ça va être dur d'attaquer comme ça. Il va falloir que je time ça correctement. What Non ça marche plus Si je spam mon attaque, est-ce que ça va marcher Ok. Faut que j'attaque beaucoup plus rapidement. Allez fonce Boum Allez Prends ça, prends ça, prends ça, prends ça Ok. Souvenez-vous que l'attaque accroupie comme ça fait autant de dégâts que votre attaque précédente, c'est-à-dire l'attaque sautée que j'ai faite. Oh, loupé. C'est pas grave. J'ai trouvé une technique imparable pour ne pas me faire toucher. What Ok, on va le faire. Autrement, allez, c'est pas grave. J'ai encore deux fées, on peut le faire. Ouais, allez. Allez. Ah. Je voulais faire une attaque tornade, mais j'ai pas réussi. Hop là. Loupé. Hey Ganondorf, montre-moi ce que tu sais faire. Tu vas me tuer, c'est ça Ouais. 
Oh non Je me suis loupé Non J'ai mal visé C'est pas grave Allez Attaque moi C'est quoi ça Oh Son attaque spéciale Ok on m'a dit qu'on pouvait la contrer comme ça Alors c'est parti Chacun son attaque spéciale Je l'ai relâché trop tard Ce sont des choses qui arrivent Bon Ça nous fait notre deuxième fait en moins Ok au moins il m'a pas tué deux fois d'affilée C'est pas grave On va y arriver Allez What Non 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 Ok je suis à... Oh mon dieu C'est pas grave On va remonter euh, Voyons voir Par ici Super grappin Ahoy Ça te dirait de m'attaquer quand je suis là Nope oh. Nope Ouf <rire> Il a failli m'avoir le salaud Allez Ok tu veux le rejouer à ça Cette fois je me ferai pas avoir Boum Dans ta gueule Ouais C'est de ça que je parle Oui <rire> yep Et un gamin super fragile en plus oh, ça, tu, Ne t'y mets pas non plus Pourquoi tout le monde doit m'appeler par ce surnom <rire> hmm. Oui. Ce sont des choses qui arrivent, Ganondorf. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Bon, malheureusement, c'est pas fini. Comme on le sait. Regardez, il a encore les yeux ouverts, Ganondorf. Vous avez vu ça <rire> Ou alors, il est mort les yeux ouverts, mais ça serait... Bizarre. C'est où C'est dans Twilight Princess où il meurt debout Non, dans Wind Waker aussi, il meurt debout. Waouh. Vous imaginez vous arrivez à la tenir debout, mais vous êtes mort. C'est trop la classe. Bon. Non, maintenant, c'est... Faut sortir d'ici sans mourir. Arrêtez de m'appeler l'oxycheux Depuis vous, d'où est-ce que vous avez entendu ce nom, en plus, ce surnom C'est Navi, hein. Je suis sûr c'est Navi. Vous l'a répété à tout le monde, il vous a chuchoté dans... Elle vous a chuchoté dans l'oreille. Allez, France avec notre trois misérables cœurs, notre dernière fée qui nous reste dans notre bouteille là. J'espère qu'elle va nous être d'une grande aide. Ça te dirait d'aller un petit peu plus vite Zelda Ouais, parce que tu sais, hein, c'est pas que la tour c'est cool, mais c'est presque ça. Hein. Mm -hmm. Allez, fonce. Je pense que pour vous éviter de vous faire patienter face à cet euh, effondrement de la seconde tour de Ganon, je vais sûrement accélérer ce, ce passage. C'est fort probable d'ailleurs. Ça me fera l'occasion d'avoir ma voix de Team Punk. Moi Moi Voilà. Allez, fonce Oh, vous savez quoi Notre prochain défi, en fait, ça va pas être Ganon. Parce que Ganon est assez prévisible dans ses attaques. Non, le pire, ça va être les Stalfos qui arrivent, là. Parce que dans ma run, ici, dans mon aventure de des trois coeurs, je me suis déjà fait tuer par des Stalfos. Donc euh, j'espère que ça ne va pas me gâcher ma fée à ce moment-là. J'aimerais bien la conserver pour le dernier combat, mais bon. En tout cas, on s'est bien débrouillé face à Ganondorf. Le dernier coup de grâce, là, c'était franchement la classe. Allez, oh mon dieu, un cercle de feu, comment est-ce possible Allez, fonce On s'attaque au Stalfos. Allez. Voilà, ça en fait un. Il y a le deuxième. Olé, c'était violent, ça. Voilà. Arrête de m'appeler Noxy Chou, bon sang, bon soir. Tiens, des rubis. Pourquoi ne pas récolter quelques rubis en passant T'es obligé de faire ce bruit à chaque fois que tu ouvres une porte C'est quoi ce pouvoir de rose que tu balances pour ouvrir les portes C'est le pouvoir de l'amour Allez Ouais, ça 
s'ouvre avec le pouvoir de l'amitié. Bon, arrête de tourner en rond là. La porte est tout droit, je te signale. Voilà. Encore. Fonce. Ah, on y est presque. Hein. Faut descendre les escaliers maintenant. Aïe. Mais ça va, t'en fais pas, ça fait qu'un demi-cœur de dégâts. C'est franchement pas grand chose. Aïe. C'est pas grave, t'en fais pas, je viens juste de perdre un tiers de ma vie, mais tout va bien. Et t'en fais donc pour rien. Et vous savez quoi Il y a un mec que je veux tuer cette fois-ci. C'est toi. Boom What Tout est invulnérable à la flèche de lumière. C'est censé tuer le mal tout entier. Non, ne me tue pas. Non, il va me tuer. Non. Je veux... <rire> Regardez-moi ce, ce mec là. Il est tellement fier de lui, regardez-le. J'ai tué le héros du temps, c'est fantastique. Voilà. Eh ben. Moi qui voulais conserver ma dernière fée, c'est raté. Zelda, dépêche-toi, je t'en prie. Vous savez quoi les amis Ça veut dire que si je me fais toucher... Si je me fais toucher lors du dernier combat contre euh, Ganon, c'est la fin. C'est vraiment l'ultime combat Celui qui déterminera euh, bah, la timeline On m'imaginez un peu Si je meurs, c'est Majora's Mask qui continue Non, non, wait. C'est quoi la timeline déjà Je sais plus. C'est tellement compliqué. Je sais qu'il y en a un côté où c'est genre euh, Zelda, Zelda, premier du nom, la suite. Il y en a un autre, je crois, c'est Majora's Mask. Et genre, en fonction de si on meurt face à Ganon ou si on survit face à Ganon, il se passe un truc. Et je sais plus ce que c'est. Bref, faudra que je révise un peu ma... mon histoire de Hyrule. <rire> Parce que je me souviens que c'est. Ocarina of Time, c'est un point culminant de, de la timeline où ça se sépare en deux. En fonction de si on, on arrive à battre Ganondorf ou si on meurt face à lui. Donc, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Là, je n'ai plus de fée dans mes bouteilles. Si je me fais toucher par Ganon, je meurs. Normalement. Je sais plus combien de dégâts il fait. Mais j'imagine qu'il en fait beaucoup. Oh, vous savez quoi J'ai pas de magie supplémentaire. Et j'ai pas la lame de Bigoron. Comment je vais l'attaquer Oh oh. Plus ça va, plus mes chances de survie diminuent. Qu'est-ce que j'ai sur moi Le grappin, ça va pas me servir à grand chose. La masse des titans Une bouteille vide C'est pas mal les bouteilles vides. Des bombes Nah. J'ai la lame des géants brisée, mais ça va pas me servir à grand chose. Ok, on va essayer les deux alors. Pourquoi pas Au pire, peut-être que mes flèches toutes seules sans magie, ça, sert, ça suffira. Oh là, j'ai peur. Salut Ganondorf. Tu te souviens quand t'étais censé être mort Ouais, moi non plus. Et d'où elles sortent tes épées Elles apparaissent toutes seules comme ça. C'est de la triche. Moi aussi je veux faire apparaître des épées comme ça tout seul. Oh non Vite, Luc, utilise la force. Eh bah, ben, heureusement que t'es là, Navi. Ok. Euh, c'est parti alors. Euh, allez, attaque. Flèche de lumière. C'est super efficace. Allez. Olé. Boum. Tiens, prends une bombe. Ça t'apprendra. Boum. Tiens, une autre. Tu t'en fiches Il s'en fiche. Il s'en fiche de mes bombes. Il m'a regardé et il m'a fait Je me ris de tes bombes. Ah, ah, ah. Oh mon dieu. C'est pas le moment de plaisanter. Donc si chaud. Tu as un boss à tuer. 
Oh regardez-le comme il est énervé, il tape sur les. sur les blocs. Non. Vilain. Arrête tes bêtises. Merci de me redonner des bombes mais. Oh. Je cru que ça marcherait pendant un moment. Oh. 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 Je sais pas de quoi est fait ce bouclier, mis à part de métal. Et pour qui résiste à autant de coups dévastateurs, il y a une bestiole aussi grosse. En fait, le bouclier ilien, c'est vraiment le héros de ce jeu. C'est pas moi, c'est le bouclier. Oh oh. Ah, vous vous rendez compte que un faux pas et c'est la mort Bon sang, mais tu vas mourir, oui. Allez faut que j'aille chercher mon épée moi Je l'ai laissé quelque part Allez Boum Regarde moi ça Quel est son point faible mais j'en sais rien moi Tu vois pas que je le, je lui tire dessus depuis tout à l'heure son point faible c'est sa queue C'est sa queue Depuis quand il a une queue J'en sais rien En plus elle est de couleurs différentes Regarde moi ça C'est une queue arc-en-ciel Oh là là Bon, quand tu veux, tu meurs. Hein. Parce que moi, je commence à manquer de magie. Olé. Ah, voilà. Allez. On tombe par terre. Arrête de m'appeler comme ça et balance-moi mon épée. C'est pas comme si tu pouvais pas la toucher. C'est les, les monstres du mal qui peuvent pas la toucher. Oh, Zelda, tu m'aurais trahi. Serais-tu un monstre du mal ah ouais, t'en dis quoi de ça Oh, merci de ton... de ton conseil très utile. Allez, relève-toi. Peut-être que j'aurais dû l'attaquer en attendant. Hein ah voilà. Je crois que t'as pas aimé ça, hein J'ai plus de magie. C'est la dèche, c'est la dèche. Euh... Voilà. Ça t'aime pas hein, quand je fais une attaque sautée. Je suis pas sûr que ça change grand chose les attaques sautées. Néanmoins, ça fait du bien. Oh oh. Ok, on va faire autre chose. Boum T'aimes pas ça, hein Un Voilà. Bon, maintenant le problème c'est que j'ai plus de. J'ai plus de magie. Oh Apparemment, il aime pas que je fasse ça. Oh Regardez-moi ça C'est fantastique Combien de temps je vais pouvoir lui le... tirer dessus comme ça Est-ce que ça lui fait vraiment des dégâts ou pas Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi penser. J'ai trouvé des techniques différentes pour essayer de ne me... pas me rapprocher de lui. Voilà. Même ta queue est fait de métal. Quand je tape dessus, ça fait un bruit de métal. Genre euh, Rammstein ou un truc comme ça. What Non, 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 mais... C'était quoi ça, là Hein Voilà. Un coup de tornade, ça te mettra en place. Euh. 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 Voilà. T'aimes pas quand je fais ça, hein Allez, attaque-moi. Tu m'as loupé. Tu m'as loupé. Et on y est presque. Je crois en moi, je crois en Link, je crois en Navi, je crois en Zelda, je crois en. en l'épée de légende. Euh... Je crois en bouclier ilien surtout. Au oh, diable le bouclier miroir, il sert à rien. Mis à part à faire un miroir. Euh... Tiens Voilà Ça fait quoi, hein Allez Par le pouvoir de la lumière et de la justice Je suis force jaune Je le sais Zelda je le sais Tu peux T'arrêter maintenant Ah ah Et si je dois rester comme ça sans l'attaquer Hein 
Voilà. Dans la bouche. Ah, je suis bien content. C'était tendu, hein. Un coup et c'était fini. Je suis bien content d'avoir réussi ce challenge. Bon, évidemment, j'aurais pu corser le jeu, les choses en euh, en refusant d'utiliser des fées, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave, tout va bien. Ça grésille un peu, c'est bizarre. Ah. Tant pis. Allez, les sages, on connaît la suite. Ça fait du bien que c'est terminé. Hein. Ne. Toi, alors. Non. Non, tu ne me dis rien. Ah, c'est Zelda dont tu parles. D'accord, ça va. Ce que j'allais dire, s'il recommence à m'appeler par ce satané surnom, je vais péter un câble. Euh... Quoi Non, mais tu me. Ouais, ouais, bah ouais. Tiens, on attendra ce jour que ce seau se brise, hein Et c'est moi qui te tuerai, une bonne fois pour toutes. Ça, parce que tu me plais, donc si je... Ah. Bref, je crois que ce sera tout pour moi. Euh, ce sera tout pour cet épisode bonus qui arrêtera euh, le compte des épisodes de Ocarina of Time à 40 qui sera mon nouveau record de Let's Play. Oura et ouais, on a dépassé de quelques épisodes le let's play de Majora's Mask. Bon, d'ici à ce que je fasse un RPG et que ça fasse 80 parties, mais c'est pas pour tout de suite. J'ai pas vraiment le temps de d'accorder... Euh, J'ai pas vraiment le temps de me faire un RPG en ce moment. Bon, bref. Voilà, je crois que ça ne sert pas à grand chose qu'on reste sur les crédits aussi longtemps que la dernière fois. Euh, je vais essayer de... Oh, bah tiens, regardez-moi ça. N'est-ce pas un magnifique endroit pour s'arrêter Merci, Noxichou, avec un plan de profil de la princesse Zelda pour voir ses oreilles pointues et son nez pointu tellement magnifique. Voilà, quelle meilleure fin à ce jeu. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé ce Let's Play, cet épisode bonus. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a plu de faire ça pour vous. Ça m'a aussi amusé de faire ce petit challenge euh, entre temps, petit challenge personnel. Et peut-être que j'essaierai de faire d'autres choses dans ce genre dans le futur, on verra bien. Donc euh, voilà, entre temps, Metroid Zero Mission continuera son aventure jusqu'au bout. Et puis après, on verra euh, sur quoi on attaquera la prochaine fois. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut